हेलो फ्रेंड्स दिस इज किरण बेतम चरला वेलकम बैक टू नॉलेज हाइव ईरो नेन मिक चपपे टॉपिक प्रति मनिषी तन लाइफ लो एदो ओक टाइम लो कच्चितंगा चदवालसिन सेवन बुक्स कुरिंची मनिके बागा दिलसिन ओक कोत्त टॉपिक कुरिंची माटडकुंदामा ननु अंदरो तरचुगा अडगे क्वेश्चन यला नुवु इन्नी बुक्स चदुतावो अनि असल नीक इन्त टाइम यला दोरुकुतुंदी अनि निजानिकी स्पीड रीडिंग अनेदे ओक प्रोडक्टिव टेक्निक నేను నమ్మే దాన్ని బట్టి చూస్తే మన చదివే వాటిలో ఎయిటీ పర్సెంట్ యూజ్లెస్ ఉంటాయి వాటి నుంచి మనం ఏమి నేర్చుకోకపోగా అవి చదివి మన టైంని వేస్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది కొన్ని బుక్స్ అయితే లిటరల్లీ వేరే బుక్ని కాపీ చేశారా అని అనిపిస్తాయి ఈ టైం వేస్ట్ నుంచి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కొన్ని బుక్స్ చదివేది కొద్దీ ఎవ్రీ టైం కొత్తవి నేర్చుకునేలా ఉంటాయి ఎందుకు పనికి నన్ను హండ్రెడ్ బుక్స్ని చదవడం కన్నా అలాంటి గొప్ప బుక్స్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చదవడం వల్ల మనకి మంచి ఇన్సైట్స్ వస్తాయి అందుకే మీ టైం సేవ్ అయ్యేలా కేవలం ఈ సెవెన్ బుక్స్ చదివితే చాలు అనిపించే బుక్స్ని సజెస్ట్ చేయబోతున్నాను ఎగ్జాగరేషన్లా ఉందా అస్సలు కాదు ఈ టాపిక్ మాట్లాడడానికి నేను క్వాలిఫైడ్ అవ్వదో తెలియదు కానీ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్గా టెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ అలాగే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టెట్ టాక్స్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీచెస్ వింటూ ఈ లిస్ట్ని ప్రిపేర్ చేశాను ఏ ఒక్క జోనర్ని స్టిక్ అవ్వకుండా డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి నుంచి బేరాలు ఎలా ఆడాలి అనే అన్ని జోనర్స్ని కవర్ చేశాను నేను చదివిన ప్రతి కాన్సెప్ట్ని ప్రతి బుక్ని సెవెన్ బుక్స్ సమరైజ్ చేయొచ్చు అంటే నమ్మగలరా కానీ చేయొచ్చు కాకపోతే బుక్ చదివి సెల్ఫ్లో పెట్టేయకుండా వీటిని మనం ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసే కొద్దీ ఇవి చేసే మేలు అంతా ఎంత కాదు అందుకే ఈ సెవెన్ పవర్ఫుల్ బుక్స్ని పిక్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ బుక్ థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ బై నెపోలియన్ హిల్ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఈ బుక్ని బైబుల్లా చూస్తారు ఈ బుక్ స్టాక్స్ కొనమని రియల్ ఎస్టేట్ చేయమని చెప్పదు బిలేనియర్స్ మైండ్ సెట్ ఏంటో క్లియర్గా చెప్తుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో రోండా బైన్ రాసిన ద సీక్రెట్లోని లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి నెపోలియన్ హిల్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లోనే చెప్పారు నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో అమెరికాని కుదిపేసిన గ్రేట్ డిప్రెషన్ టైంలో నాలుగు వేల మంది మిలేనియర్స్ని ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు కీన్గా అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళందరిలో ఉండే కామన్ క్వాలిటీస్ ఏంటి అని ఈ బుక్లో చెప్పారు మా నైంటీస్ అండ్ టూ థౌజండ్ కిడ్స్ని ఒక ఊపు ఊపిన హ్యారీ పాటర్ టోటల్గా ఇప్పటిదాకా ఫిఫ్టీ మిలియన్ కాపీస్ అమ్ముడుపోతే థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ ఇప్పటిదాకా ఎయిటీ మిలియన్ కాపీస్ అమ్ముడుపోయాయి ఈ బుక్ మెయిన్గా త్రీ పాయింట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్తుంది నీలో అన్షేకబుల్ బిలీఫ్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి నువ్వు నమ్మిన దాన్ని బట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదలకుండా స్టబన్గా ఉంటూ ఎలా సాధించాలి లైఫ్లో ఏదన్నా నేర్చుకోవాలంటే ఎలాంటి మాస్టర్ మైండ్ గ్రూప్లో చేరాలి అని చెప్తుంది సెకండ్ బుక్ ఫార్టీ ఎయిట్ లాస్ ఆఫ్ పవర్ బై రాబర్ట్ గ్రీన్ నా లైఫ్ని బాగా ఇంపాక్ట్ చేసిన బుక్ ఇదే చాలామంది దీన్ని నెగిటివ్గా చూస్తారు నన్ను అడిగితే మాత్రం మన లైఫ్ని మనకి నచ్చినట్టుగా మార్చుకోవడానికి ఈ బుక్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద రాసిన ద బెస్ట్ బుక్ అని చెప్పచ్చు చాలామంది బిజినెస్ బుక్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారు కానీ ఒక మనిషి అందరినీ ఎలా డీల్ చేయాలి వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ అండ్ అడ్మిరేషన్ ఎలా విన్ అవ్వాలి ఇలాంటివన్నీ తెలిస్తే అంతకన్నా మనకి ఇంకేం కావాలి చెప్పండి లైఫ్ అంటే కేవలం బిజినెస్ అండ్ మనీనే కాదు ఒక పర్సన్ని ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు వాళ్ళతో ఎలా నెగోషియేట్ చేయాలి ఇవన్నీ ఈ బుక్ నేర్పిస్తుంది అందుకే నా లైఫ్లోకి వెళ్ళా మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ బుక్ ఇది అని చెప్తాను థర్డ్ వన్ ద సీక్రెట్ బై రౌండా బైర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో వచ్చిన ఈ బ్లాక్ బస్టర్ బుక్ ఎంత సెన్సేషన్ అంటే వన్ ఇయర్లో ఎయిటీన్ క్రోర్స్ కాపీస్ అమ్ముడిపోయాయి ఈ బుక్ మెయిన్గా చెప్పేది ఒక్కటే అదే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మన థాట్స్ని యాక్షన్ని ఎలా డిసైడ్ చేస్తుంది అనేది ఇప్పటిదాకా భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్క గ్రేట్ పర్సన్ వాళ్ళ మాటల్లో చెప్పడం ఇందులో ఉంటుంది ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది లా ఆఫ్ గ్రావిటీ లాంటిది మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా అది వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఒక మనిషికి పని చేయాలంటే ఆ పర్సన్ తనకి ఏమి వద్దో కాకుండా ఏమి కావాలో అనే దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి అనేది ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా ఇందులో ఉంటుంది ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో మెయిన్ స్టెప్స్ అయినా ఆస్కింగ్ బిలీవింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ఎలా పనిచేస్తాయో రోండా బాయ్ని చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఫోర్త్ బుక్ రిచ్ డాడ్ అండ్ పూర్ డాడ్ రాబర్ట్ కియోసాకి అయిన మల్టీమిలియనియర్ రాసిన ఈ బుక్ గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే మనలో అందరం ఎక్కువగా ఆలోచించేది డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి అనే సంపదకి డబ్బుకి డిఫరెన్స్ ఉంది మనీ అండ్ వెల్త్కి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటో ఈ బుక్ చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా చెప్తుంది మనకు డబ్బు ఎలా ఎన్ చేయాలి అని ఉంటుంది కానీ ఎలా చేయాలో క్లారిటీ ఉండదు ఈ బుక్ చదవగానే ఇమీడియట్గా క్లారిటీ వస్తుందని చెప్పను కానీ అట్లీస్ట్ ఆ థాట్
మనలో అందరికి స్టూడెంట్స్ జాబ్ హోల్డర్స్ బిజినెస్ పీపుల్ హౌస్ వైఫ్స్ అందరికీ ఉండే కామన్ ప్రాబ్లం మనకి ఏం కావాలో మనకే తెలియకపోవడం మనల్ని ఏం మోటివేట్ చేస్తుందో తెలియదు మనం ఎలా ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటామో కూడా తెలియదు అసలు ఎలా బతుకుతే మనం నచ్చుతుందో కూడా సరిగ్గా తెలియదు అప్పుడు ఈ బుక్ చదివితే చాలు మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్స్ అన్నీ దొరుకుతుంది ప్యాషన్ అనే పదం మనం ఎప్పుడు వింటూ ఉంటాం ఒకసారి మన ప్యాషన్ ఏంటో మనకే తెలియదు అలాంటప్పుడు ఈ బుక్ మన ప్యాషన్ ఎలా తెలుసుకోవాలి దాన్ని ఎలా మాస్టర్ చేయాలి అని కూడా నేర్పిస్తుంది కొంతమందికి ప్యాషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు కానీ ఎంత కష్టపడ్డా కూడా రిజల్ట్స్ రావు అప్పుడు ధైర్యం పోకుండా ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా ఇందులో చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఫిఫ్త్ వన్ స్టాప్ వర్నింగ్ అండ్ స్టార్ట్ లివింగ్ బై డేల్ కార్నిగి ప్రజెంట్ జనరేషన్ టెన్షన్స్తో అన్నెసరీ వరిస్తో లైఫ్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు అని మనందరికీ తెలుసు ఈ బుక్ చదవడం వల్ల అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసుకునే హెల్ప్ అని చెప్పచ్చు ఈ బుక్ మెయిన్గా అసలు ఫిజికల్ ఇల్నెస్కి రీజన్స్ ఏంటి అవి ఎలా లైఫ్ నుండి ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అనేది చెప్తుంది డేల్ కార్నిగి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆదర్స్ ఇన్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని అంటారు బిహేవియర్ చేంజ్ హ్యాబిట్స్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో ఇలా దాదాపు టెన్ బుక్స్ పైనే రాశారు కార్నిగి చెప్పిన అప్రోచ్తో హార్ట్ డిసీజ్ డయాబెటిక్స్ ఆర్థరైటిస్ స్టమక్ అల్సర్స్ అండ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వీటిని ఎలా డీల్ చేయొచ్చో కూడా చెప్పారు ఈయన చెప్పిన త్రీ స్టెప్ అప్రోచ్తో కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేకుండా వర్రీని ఎలా దూరం చేయొచ్చో చాలా క్లియర్గా చెప్పారు చాలాసార్లు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ సక్సెస్ చూసి మనకి అలా ఉంటే బాగుండు అనుకుంటాము కానీ దానికన్నా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ ఒకటి ఉంది అదే ఇంటర్నల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అది ఒక్కొక్కరికి ఒకలా ఉంటుంది అసలు లైఫ్లో మన గోల్ ఏంటి అసలు మీరు మనీ ఎందుకు సంపాదించాలి అనుకుంటున్నారు మంచి రిలేషన్ ఉండాలి చేసే పనిలో మాస్టర్ అయ్యి ఉండాలి మనిషి అల్టిమేట్ ఏమైనా హ్యాపీనెస్కి స్టేటస్ మనీ సక్సెస్కి వీటికి నిజంగా సంబంధం లేదు అన్నీ ఉండి ఆనందంగా లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటూనే ఉంటారు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంకా క్లియర్గా తెలియాలంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే బుక్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి ఇవి కొంచెం స్పిరిచువల్ టైపే కానీ ముందు చెప్పిన బుక్స్ కన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనొచ్చు ఒకటి షార్ట్నెస్ ఆఫ్ లైఫ్ బై సెనిక మన లైఫ్లో ఉన్న ప్రతి చిన్న విషయానికి ఎలా ఆనందించొచ్చో చెప్పే బుక్కే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రీతింగ్నే తీసుకోండి ఎన్నో ఆర్గాన్స్ కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తే కానీ మనకు బ్రీతింగ్ అందదు బట్ మనం గాలి పిలుస్తుంది అన్నది పట్టించుకోము అలానే పీల్చట్లేదు అని కాదు అదే మనం దాన్ని గ్రాటిఫికేషన్లో చూస్తే ఎంతో వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది అని బుక్లో చెప్పారు ఇలానే లైఫ్లో ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ వస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఉండగలమో ఈ బుక్ చెప్తుంది ఇంకోటి మైండ్ఫుల్నెస్ ఫర్ బిగినర్స్ సింపుల్ షార్ట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉండే బుక్కే ఇది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలానే ఉన్నాయి జస్ట్ ద ఫిఫ్టీ త్రీ సెవెన్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ పవర్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ సైకో సైబర్నాటిక్స్ ది ఆల్కమిస్ట్ ఇలా ఎన్నో గ్రేట్ బుక్స్ ఉన్నాయి మీరు ఎంత బిజీగా ఉన్నా మీకు రీడింగ్ ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఈ సెవెన్ బుక్స్ ఒకసారి చదవండి మీకు కావాలంటే ప్రతి బుక్ మీద సపరేట్ వీడియో కూడా చేయబోతున్నాను మా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మేము చేసే మరిన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్